হ্যালো এভরি ওয়ান আজকে আমরা ইউনিট ফাইভ ইন্টেরিয়ার লাইটিং স্টার্ট করব ডিজাইন কনসিডারেশন ফর ইন্টেরিয়ার লাইটিং এই লেকচার ভিডিওর সাহায্যে কোর্স টাইটেল হচ্ছে ইলিউমিনেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টেন্ডেড লার্নিং অবজেক্টিভ আফটার কমপ্লিশন অফ দ্য লেকচার ভিডিও আ স্টুডেন্ট উইল বি এবল টু এনলিস্ট দ্য টাইপ অফ ল্যাম্পস ফর ইন্টেরিয়ার লাইটিং ডিজাইন এনিউমারেট ডিজাইন কনসিডারেশন ফর ইন্টেরিয়ার লাইটিং অফ রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স এনিউমারেট ডিজাইন কনসিডারেশন ফর লাইটিং অফ ইন্টেরিয়ার লাইটিং অফ কমার্শিয়াল অ্যান্ড অফিস কমপ্লেক্স একটা ইন্টিরিয়ার লাইটিং ডিজাইনের জন্য বিভিন্ন কমপ্লেক্সে যেরকম রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স বা কোনো কমার্শিয়াল বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সে মেনলি কি কি টাইপসের ল্যাম্পস ইউজ করি আমরা সেই ডিসকাশন দিয়ে শুরু করব দ্য ইন্টিরিয়ার লাইটিং অফ রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স ইনকর্পোরেট ল্যাম্পস ফ্রম আমাং দ্য ফলোইং টাইপ অফ ল্যাম্পস ফার্স্ট হচ্ছে ইনক্যান্ডাসেন্ট ল্যাম্পস এগুলো আমরা ডিটেলসে অলরেডি আলাদা আলাদা ভিডিওতে পড়েছি কার কি প্রপার্টি কার কারের কালার রেন্ডারিং ইন্ডেক্স ভালো কার কি কালারের লাইট এমিশন হয় তো এগুলো আর আমরা ডিটেলসে জানবো না জাস্ট দেখব কি কি ল্যাম্পস আমরা ইউজ করি ইন্টিরিয়ার লাইটিং অফ রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে নেক্সট হচ্ছে ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পস থার্ড হচ্ছে মেটাল হ্যালাইড ল্যাম্পস আর একটা হচ্ছে হাই প্রেশার সোডিয়াম ওয়েপার ল্যাম্প তো এই চারটে ল্যাম্পস আমরা মূলত ইউজ করি যখন আমরা ইন্টেরিয়ার লাইটিং করছি অফ রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স আমরা এর আগের স্লাইডে দেখলাম যে কি কি ধরনের ল্যাম্প আমরা চুজ করতে পারি যখন আমরা ইন্টেরিয়ার লাইটিং কনসিডার করছি কোন একটা রেসিডেন্সিয়াল এরিয়াতে এবার আমরা কি কি ফ্যাক্টর দেখব যখন আমরা কোনো ল্যাম্প চুজ করছি একটা কমপ্লেক্সের মধ্যে ডিজাইনের ক্ষেত্রে ফার্স্টে হচ্ছে লিউমিনাস এফিকেসি লিউমিনাস এফিকেসি আমরা পড়েছি ইজ দ্য রেশিও অফ দ্য লিউমেন আউটপুট ফ্রম দ্য ল্যাম্প টু দ্য ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ইন ওয়াট ইনপুট টু দ্য ল্যাম্প দ্য রিকোয়ার্ড লিউমিনেন্স মাস্ট বি প্রোভাইডেড বাই দ্য ল্যাম্প ইন কনজাংশন উইথ দ্য লাইটিং ইকোনমিক্যালি মানে আমাকে একটা লাইট ল্যাম্প লাগাতে হবে তার থেকে আমি কত লিউমেন আউটপুট পাচ্ছি তাতে কত ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ইনপুট দিয়ে সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট কনসিডারেশন ওয়াই ল্যাম চুজিং আ ল্যাম্প কেন তার কারণ হচ্ছে যে ইকোনমিক কনসিডারেশনটাও খুব ইম্পর্টেন্ট তুমি নিশ্চয়ই একটা একশো টাকা দিয়ে ল্যাম্প কিনে এমন ল্যাম্প তুমি আনবে না যেটাকে তুমি এমন তার থেকে আউটপুট পাচ্ছ লিউমেন্স আউটপুট পাচ্ছ ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার ইনপুট দিয়ে যে তোমাকে আরও চারটে ল্যাম্প ইনস্টল করতে হচ্ছে একটা রুমের মধ্যে তো টিপিক্যাল ভ্যালুজ অফ ইনক্যান্ডেসেন্ট ল্যাম্প এর ক্ষেত্রে যেটা লিউমিনাস এফিকেসির ভ্যালু হয় সেটা টুয়েলভ লিউমেন্স পার ওয়াট হয় আর ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পের ক্ষেত্রে দেখো সিক্সটি ওয়ান লিউমেন্স পার ওয়াট টিপিক্যাল ভ্যালু হয় লিউমিনাস এফিকেসি তো এটা আমরা আগেও পড়েছিলাম যে লিউমিনাস এফিকেসি অফ ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পস ইজ মাচ মোর বেটার দ্যান ইনক্যান্ডেসেন্ট ল্যাম্পস যার জন্য আমরা হোমে এখন ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্পস বেশি ইউজ করি রাদার দ্যান ইনক্যান্ডেসেন্ট ল্যাম্পস লাইফ অফ আ ল্যাম্প সেকেন্ড ইম্পর্টেন্ট কনসিডারেশন বা ফ্যাক্টর ওয়াইল চুজিং দ্য ডিজাইন কনসিডারেশন অফ অ্যান ইন্টেরিয়র হচ্ছে লাইফ অফ আ ল্যাম্প ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার্স শুড থিঙ্ক হোয়াট মে বি দ্য ডিফিকাল্টিজ টু রিপ্লেস বার্ন আউট ল্যাম্পস অ্যান্ড ওয়েদার গ্রুপ রিপ্লেসমেন্ট অফ দ্য ল্যাম্পস ইজ দ্য বেটার চয়েস ইকোনমিক্যালি ওর নট এই যে ধরো আমরা ল্যাম্প যখন ইউজ করছি তাদের প্রত্যেকের একটা লাইফ টাইম থাকে তো সেই লাইফ টাইমের পর শুধুমাত্র যে লাইফ ল্যাম্পটা বার্ন আউট করে যায় তা না ল্যাম্প তো যাদের ফিলামেন্টস থাকবে সেগুলোই বার্ন আউট করে অন্য ল্যাম্পের ক্ষেত্রে কি হয় যে লিউমেন আউটপুটটা ধীরে ধীরে কমে আসে তো সেই ক্ষেত্রে সব ল্যাম্প একসাথে রিপ্লেস করে দেওয়াটা বেশি ইকোনমিক নাকি একটা যখন খারাপ হচ্ছে অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম সেটাকে রিপ্লেস করে দেওয়া মোর ইকোনমিক সেই কনসিডারেশনসটাও কিন্তু আমরা ডিজাইনের সময় দেখব থার্ড হচ্ছে লিউমেন মেনটেন্যান্স অফ দ্য ল্যাম্প ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আমরা দেখেছিলাম আগে লিউমেন্যান্স লিউমেন মেনটেন্যান্স কার্স অফ ল্যাম্প কোয়েশ্চেন্স ক্যান রাইজ ইফ ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু হ্যাভ সার্টেন মিনিমাম লেভেল অফ ইলিউমিনেন্স অ্যাট অল দ্য টাইম একটা রুমের মধ্যে সব সময় একটা পার্টিকুলার মিনিমাম ভ্যালু অফ ইলিউমিনেন্স থাকবে কি থাকবে না সেটা ডিপেন্ড করছে একটা ল্যাম্পের লিউমেন মেনটেন্যান্সের উপর লিউমেন মেনটেন্যান্স মানে হচ্ছে যেটা আমরা পড়েছি যে একটা ল্যাম্প 
হয়তো ফর্টি লিউমেন্স পার ওয়াটের উপর ডিসাইনড মানে তুমি ওকে ওয়ান ওয়াট ইলেকট্রিক্যাল পাওয়ার দিলে সে ফর্টি লিউমেন্স লাইট আউটপুট দেবে কিন্তু এই ভ্যালুটা কিন্তু ধীরে ধীরে কমতে থাকে সেই মেনটেন্যান্সটা কিন্তু ধীরে ধীরে কমতে থাকে তো লিউমেন মেনটেন্যান্স হচ্ছে সেই ল্যাম্পটা তার লিউমেন ভ্যালুটাকে কতটা ভাবে মেনটেন করে রাখতে পারছে তো সেটা ধীরে ধীরে অবশ্যই কমতে থাকে এবং সেই জন্য একটা রুমের মধ্যে পার্টিকুলার লেভেল অফ ইলিউমিনেন্স অল দ্য টাইম মিট করবে কি করবে না সেটা লিউমেন মেনটেন্যান্স কার্ভ অফ দ্য ল্যাম্পস থেকে আমরা পাই ডিজাইনের সময় যেটা কাজে লাগবে থার্ড ফোর্থ হচ্ছে কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স অফ দ্য লাইট দ্যাট শুড বি অ্যাবাভ নাইনটি পার্সেন্ট সো দ্যাট দ্য অবজেক্টস অপিয়ার অফ দেয়ার ট্রু কালার্স অ্যান্ড ফিচার্স আমি বললাম একটা জিনিস যখন আমরা দোকান থেকে কিনতে যাই এবং সেম জিনিসটা যখন বাড়িতে আনি তাদের অপিয়ারেন্সের মধ্যে অনেক সময় পার্থক্য থাকে তার কারণ হচ্ছে আমাদের বাড়ির যে ল্যাম্প রয়েছে তার কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স আর দোকানে যখন লাইটিং থাকে তার কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স এই দুটোর মধ্যে পার্থক্য থাকে দোকানে যাতে জিনিসগুলোর ট্রু কালার্স অ্যান্ড ফিচার্সটা দেখা যায় সেখানে এমন লাইটিং সিস্টেম ইনস্টল থাকে যেখানে কালার রেন্ডারিং ইনডেক্স ভ্যালুটা অনেক হাই অ্যাবাভ নাইনটি তো এইটাও কিন্তু ডিজাইন অফ এ লাইটিং সিস্টেম ইন্টিরিয়ার লাইটিং সিস্টেম সেটার জন্য ইম্পর্টেন্ট নেক্সট ফ্যাক্টর ফর চুজিং এ ল্যাম্প ডিউরিং ডিজাইন অফ ইন্টিরিয়ার লাইটিং হচ্ছে অক্সিলিয়ারি ইকুইপমেন্ট রিকোয়ার্ড অ্যালং উইথ এ ল্যাম্পস অ্যাজ উই হ্যাভ সিন অল গ্যাস ডিসচার্জ লাইট সোর্সেস রিকোয়ার ব্যালাস্ট ওয়ের অ্যাজ ইনক্যান্ডেসেন্ট ল্যাম্পস ডু নট The type of ballast used can affect lamp output, life, starting reliability, system efficiency and occupant comfort. Shudhu lamp air consideration kodle hobe na, lamp air shathe je je auxiliary equipment, je rakum act example dewa hoye chhe, je gulo AC lamps roe chhe, jar shathe ballast lage, amra pore chhi ballast air function ki, it regulates the current and supplies the high voltage for initial discharge. সেই ব্যালাস্ট যেহেতু আমরা অনেক সময় ইন্ডাক্টার কয়েল ইউজ করি যেগুলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ব্যালাস্ট তো সেই ব্যালাস্টের কন্ডিশনও কিন্তু একটা লাইফের একটা ল্যাম্পের আউটপুটকে ডিটারমাইন করে যদি ব্যালাস্ট খারাপ হয়ে যায় যদি ল্যাম্পের অন্যান্য কম্পোনেন্টস ঠিকও থাকে আমরা ল্যাম্প থেকে আউটপুট পাবো না এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর নেক্সট হচ্ছে ব্যালাস্ট কনসিডারেশনস ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট আর লাইটার অ্যান্ড মোর এফিসিয়েন্ট আমরা পড়েছি ডিফারেন্স বিটুইন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট ডু নট হ্যাভ দ্য হামিং সাউন্ড অ্যান্ড ফ্লিকার এফেক্টস আগেইন ইট ইস ট্রু দ্যাট দেয়ার ট্র্যাক রেকর্ড অফ লাইফ অ্যান্ড রিলায়াবিলিটি ইজ নট ইয়েট এস্টাবলিশড যেটা নর্মাল ইন্ডাক্টার বেসড ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ব্যালাস্ট তার রিলায়াবিলিটি এবং লংগিভিটি অনেক বেশি অলসো দেয়ার ইজ সাম কনসার্ন ওভার দ্য পসিবল এফেক্ট অফ অন নিয়ারবাই ইকুইপমেন্ট অফ দ্য হাই ফ্রিকুয়েন্সিস দে জেনারেট যেহেতু ইলেকট্রনিক ব্যালাস্টরা অনেক হাই ফ্রিকুয়েন্সিতে অপারেট করে অনেক সময় নিয়ারবাই যদি কোনো অন্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস থাকে সেখানে ইন্টারফেয়ারেন্স হতে পারে সেখানে ইলেক ইন্ডাক্টার ব্যালাস্টসের কি আছে দে আর হাইলি রিলায়াবেল অ্যান্ড লং লিভড দে আর উইথ সাম ডিসঅ্যাডভান্টেজেস তো সেটা কি দে আর হেভি ইন স্ট্রাকচার দে কনজিউম ওয়ার্ডস প্রডিউস হিট ক্রিয়েট নয়েস অ্যান্ড পারমিট ল্যাম্প ফ্লিকার কীরকম লেভেলে ওরা ওয়াটেজ কনজিউম করে ধরো একটা ফর্টি ওয়াট ল্যাম্প যদি আমরা ইউজ করি ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প অ্যাট অ্যাট দ্য স্টার্টিং দ্য ইন্ডাক্টার ব্যালাস্ট ক্যান কনজিউম অ্যাজ হাইয়েস্ট টুয়েলভ ওয়াট মানে ফর্টি ওয়াট তুমি দিচ্ছ ওকে ইনপুট তার মধ্যে থেকে টুয়েলভ ওয়াট ও ওর ইন্ডাক্টারই লস হয়ে যাচ্ছে তো দের আর হিউজ ইন্ডাক্টার লসেস ইন কেস অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ব্যালাস্ট যেটা আমরা ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট এর ক্ষেত্রে পাই না ইন্টিরিয়ার লাইটিং অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওর অফিস কমপ্লেক্স সেখানে আসছি ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট কনসিডারেশন ডিউরিং ডিজাইন ইস লাইট ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড ব্রাইটনেস The brightness of the lighting system and the distribution must be photometrically designed for the safety of the workers. Jokhone amra industrial ba ofix complex se lighting bhabji interior region e tokhon ki hocche je khane log gulo boshe kaj korche tara jeno emon bhabe lighting system designed hoy je tader safety thake. কারণ অনেক সময় যদি অত্যন্ত বেশি লাইট যেটাকে আমরা গ্লেয়ার বলে থাকি সেই ধরনের লাইটে তারা এক্সপোজড হয় এটা তাদের ভিজনকে এফেক্ট করে 
এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট টার্ম দুটো ইম্পর্টেন্ট টার্ম তোমাদের জানতে হবে একটা হচ্ছে অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং আর একটা হচ্ছে টাস্ক লাইটিং অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং ইজ অলসো নোন অ্যাজ জেনারেল লাইটিং অ্যান্ড ইট ইজ ইউজড টু প্রোভাইড লাইট টু অ্যান ওভারঅল এরিয়া সাচ এজ এ রুম তো অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং হচ্ছে একটা রুমের জেনারেল যে লাইটিং সেটাকে আমরা অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং বলছি আর টাস্ক লাইটিং ইজ দ্য লাইটিং হুইচ ইজ ডিজাইনড টু হেল্প ইউ অ্যাকমপ্লিশ আ স্পেসিফিক টাস্ক মানে ধরো একটা ঘরের মধ্যে যদি একটা স্টাডি টেবিল থাকে সেখানে একটা টেবিল ল্যাম্প রয়েছে তো সেই টেবিল ল্যাম্পটা তোমাকে রিডিং এ হেল্প করবে আর ঘরের মধ্যে যে অন্যান্য ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প রয়েছে নাইট ল্যাম্প রয়েছে সেটা এমনি জেনারেল লাইটিং এ হেল্প করবে তো সেই টেবিল ল্যাম্পটাকে আমরা বলতে পারি ইট ইজ প্রোভাইডিং টাস্ক লাইটিং কারণ একটা টাস্ক বা স্পেসিফিক কাজ করতে ওটা হেল্প করছে আর অ্যাম্বিয়েন্ট লাইটিং হচ্ছে রুমের অন্যান্য যে ল্যাম্পসগুলো যেটা একটা জেনারেল লাইটিং প্রডিউস করছে কনজারভেশন অফ এনার্জি ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ক্রাইটেরিয়া ওয়েন উই আর থিঙ্কিং অফ ডিজাইন অফ অ্যান ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স ইন ট্রেডিশনাল ইনক্যান্ডেসেন্ট বাল্বস নাইনটি পার্সেন্ট অফ দ্য এনার্জি দ্য এমিট ইজ গিভেন অফ অ্যাজ হিট making them a very wasteful option incandescent lamp e 90% of the energy jeta deya hocche seta kintu heat hisebe beriye jacche changing bulb types to more efficient leds can be one of the best ways to save energy ami jeta bollam amra je leds use kori tar koyekta advantages er moddhe main advantage hocche je tader energy consumption ta onek kom hoy ইনিশিয়ালি একটা এল ইডির কস্ট একটা ইনকান্ডেসেন্ট বাল্বের থেকে কস্টের থেকে অনেক বেশি হবে কিন্তু যখন সেটাকে আমরা রান রানিং কন্ডিশনে দেখব আমার নাম্বার অফ ওয়ার্ডস বা ইলেকট্রিসিটি বিল যেটা প্রডিউসড হবে সেটা এল ইডির ক্ষেত্রে উইল বি মাছ লেসার দ্যান ইন কেস অফ ইনকান্ডেসেন্ট বাল্বস এছাড়া ধরো এল ইডিজ এর লাইফ লঙ্গিভিটি বা লাইফটা অনেক বেশি হয় আরেকটা ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি অফ এল ইডি হচ্ছে যে তুমি এল ইডিকে ডিম করতে পারো আবার ব্রাইটার করতে পারো নর্মাল ল্যাম্পকে আমরা ইদার সুইচ অন করতে পারি বা সুইচ অফ করতে পারি বাট উই ক্যানট মেক দেম ডিম মানে আলোটাকে হালকা করতে পারি না বাট উইথ দ্য হেল্প অফ কন্ট্রোল সার্কিটস এল ইডির লিউম্যান আউটপুটটাকে আমরা বাড়াতে বা কমাতে পারি নেক্সট হচ্ছে অ্যাপিয়ারেন্স অফ দ্য স্পেস অ্যান্ড লুমিনিয়ার লাইটিং ডিজাইন টাইপস শুড বি এস্থেটিক্যালি প্লিজিং অ্যান্ড ম্যাচ দ্য ফিল অফ দ্য অফিস অফিস স্পেস তো অবশ্যই যেটা আমাদের বাড়ির ক্ষেত্রে হয়তো অতটা ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু একটা অফিসের ক্ষেত্রে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে যে তোমার যে লাইটিং লিউমিনিয়ার বা ফিক্সচার তুমি যেটা ইউজ করছো সেটা যেন এস্থেটিক্যালি প্লিজিং হয় তোমার ভিশনকে অবস্ট্রাক্ট করছে বা অত্যন্ত গ্লেয়ারিং লাইট তৈরি করছে এরকম ধরনের কোনো ডিসপ্লেজিং যেন ফিলিং না হয় কারণ সেখানে ওয়ার্কার্সরা কাজ করছে ইন্টিরিয়র লাইটিং অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স এর নেক্সট পয়েন্ট কনসিডারেশন হচ্ছে গ্লেয়ার গ্লেয়ার কন্ট্রোল ইজ পার্টিকুলারলি ইম্পর্টেন্ট ইন অ্যান অফিস এনভায়রনমেন্ট অ্যাজ ইট ক্যান ডিস্ট্রাক্ট পিপল ফ্রম দেয়ার ওয়ার্ক ইন আ প্লেস ওয়ের ফোকাস ইজ ভাইটাল যদি কাজ করতে করতে একটা জোরে ধাঁধালো আলো চোখে লাগে সেটা কিন্তু ডিস্ট্রাক্ট করে দেয় যারা যারা কাজ করছে দেয়ার আর টু টাইপস অফ গ্লেয়ার ইনক্লুডিং ডাইরেক্ট অ্যান্ড রিফ্লেকটিভ গ্লেয়ার্স ডাইরেক্ট গ্লেয়ার হচ্ছে ডিরেক্ট লাইট সোর্স থেকে যখন একটা হাই লাইট চোখে এসে পড়ছে আর রিফ্লেকটিভ ক্লিয়ার হচ্ছে অনেক সময় লাইটটা কোনো গ্লসি পেপার বা ডেস্ক বা কম্পিউটার স্ক্রিন থেকে যখন চোখে পড়ছে তো যখনই আমি লাইটিং ডিজাইন করব আমাকে তার লিউমিনিয়ার তার ফিক্সচার তার রিফ্লেক্টারগুলোকে এমনভাবে ডিজাইন করতে হবে যাতে এই গ্লেয়ারটা কন্ট্রোলের মধ্যে থাকে অ্যাপিয়ারেন্স অফ কালার দ্য ডিফারেন্ট কালার টেম্পারেচারস অফ দ্য সেম কালার অফ লাইট ক্যান হ্যাভ varying psychological effects on the people ami ekta slide e tomaderke bujhiyechhilam je ekta jinisher ba ekta light source er je color royeche tar kintu color temperature determine kore je color er quality ta ki same red light kintu tar temperature jodi onek high hoy seta cool toned red hobe kintu temperature jodi onek kom hoy seta warm toned red hobe to ei appearance of the color ba color temperature that is also an important consideration during design of interior lighting then hoche lighting control and flexibility with a comprehensive lighting system one may need a little more than light than a light to switch light switch to control them especially if you are using smart options with sensors or automatic responses 
মানে আজকালকার দিনে শুধুমাত্র লাইটকে আমরা সুইচ অন বা সুইচ অফ করলাম এই কন্ট্রোল বা এই কন্ট্রোল ফ্লেক্সিবিলিটিতে ব্যাপারটা সীমিত নেই এখন আমরা চেষ্টা করছি যেটা আমরা আগে পড়েছি যে অকিউপেন্সি সেন্সার যেটা আমরা দেখব একটা আলাদা লেকচার ভিডিওতে কিভাবে একটা রুমের মধ্যে কটা লোক আছে বা আদৌ লোক আছে কিনা তার ওপর ডিপেন্ড করে একটা ল্যাম্প অন হবে বা অফ হবে বা কটা ল্যাম্প অন হবে বা অফ হবে সেটা ডিটারমাইন্ড হবে তো লাইটিং কন্ট্রোল অ্যান্ড ফ্লেক্সিবিলিটি ইজ অলসো অ্যান ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হোয়েন উই আর ডিজাইনিং ইন্টেরিয়ার লাইটিং অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্স ফাইনাল কনসিডারেশন গুলো দেখব যেটা ইন্টেরিয়ার লাইটিং অফ ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সে লাগে কস্ট অফ ইমপ্লিমেন্টেশন ওয়াইল ইউ কনসিডার ওভারহলিং অ্যান এন্টায়ার লাইটিং সিস্টেম the associated costs include equipment cost installation cost design maintenance and energy costs jodi kono ekta existing residential ba industrial complex e tumra lighting ke completely notun light diye replace korbe dhoro ekta barite royeche sob fluorescent incandescent lamp tumi seta ke led system diye replace korbe shekhane cost considerations tao dekhte hobe je tomar total koto budget allocated royeche sei project er jonno এবং সেই বাজেটটা তুমি কি ইকুইপমেন্ট কিনছো সেগুলোকে যে ইনস্টল করছো তার ডিজাইন তার মেনটেন্যান্স এনার্জি কস্ট সব কিছু মিলিয়ে তার কস্ট অফ ইমপ্লিমেন্টেশনটা হবে যেটাকে তোমাকে দেখতে হবে যেটা বললাম ইনস্টলেশন কস্ট হতে পারে যে যারা ধরো যে ওয়ার্কার্সগুলো বা ট্রেন্ড পার্সোনাল যে ইনস্টলেশন করবে সিস্টেমটা তাদের কস্ট কত রয়েছে সেই কস্ট রয়েছে প্লাস ইনস্টলেশনের সময় নিউ লাইটিং সিস্টেমের স্পেয়ার্স কস্ট হতে পারে মানে লাইটিং সিস্টেমটা যে তুমি কিনছো সে তার কস্ট হতে পারে নেক্সট হচ্ছে মেনটেন্যান্স টু গেট দ্য মোস্ট আউট অফ ইউর লাইটিং সিস্টেম ওয়ান উইল নিড টু মেনটেন ইট প্রপারলি ফর সাম লাইট অপশনস মেনটেন্যান্স ইজ নো মোর কমপ্লিকেটেড দ্যান টেকিং আউট আ বাল্ব অ্যান্ড রিপ্লেসিং ইট ওয়ান্স ইট হ্যাজ বিকাম ডিম অর গন আউট বাড়িতে যদি কোনো একটা ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প খারাপ হয় কোনো একটা ইনক্যান্ডেসেন্ট ল্যাম্প খারাপ হয় সেটাকে আমরা জাস্ট একটা রিপ্লেস করে দিই নতুন ল্যাম্প দিয়ে কিন্তু দের আর মেনি আদার ল্যাম্পস লাইক স্ট্রিট ল্যাম্পস যদি এখানে আমরা ইন্টিরিয়র ল্যাম্পসের ক্ষেত্রে দেখছি কখনো কমপ্লিকেটেড লাইটিং ফিক্সচার থাকলে আদার্স রিকোয়ার দ্য এক্সপার্টাইজ অফ স্পেশালি ট্রেন্ড প্রফেশনালস ইনক্লুডিং আইটি প্রফেশনাল আইটি প্রফেশনালস কারণ আমরা যখন এলইডি সিস্টেমের কোনো লাইটকে রিপ্লেস করব তার যে কন্ট্রোল সিস্টেম তার যে কন্ট্রোল গিয়ার রয়েছে সেখান থেকেও আমাকে যদি কোনো পার্ট রিপ্লেস করতে হয় বা রেট্রোফিট করতে হয় ট্রেন ইলেকট্রিশিয়ান্স অ্যান্ড আইটি পার্সোনালস দরকার হয় টু কেয়ার ফর দেম কারেক্টলি এইগুলো হচ্ছে মেনটেন্যান্স কস্ট সো ওয়ান ক্যান কাট ডাউন অন মেনটেন্যান্স কস্ট বাই পারচেজিং ইকুইপমেন্টস দ্যাট রিকোয়ার লেস ওয়ার্ক টু কিপ আপ উইথ লাইক এল ইডি বাল্বস হুইচ হ্যাভ লঙ্গার লাইফ স্প্যান্স তো আমরা ধীরে ধীরে যদি ইনিশিয়ালি বেশি টাকা খরচ করে একটু দামি জিনিস কিনি যার লাইফ স্প্যান অনেক বেশি তাহলে তাদের মেনটেন্যান্স কস্টটা কিন্তু কমে যায় কিন্তু এভরিথিং ডিপেন্ডস অন দ্য টোটাল বাজেট হুইচ ইজ অ্যালোকেটেড ফর দ্য ইন্টেরিয়ার লাইটিং ডিজাইন অফ দ্য কমপ্লেক্স